हेलो गाइस व्हाट्स अप कैसे आप सब लोग मैंने में जरविन दरोड़ा और आप देख रहे हैं मेड इजी केमिस्ट्री चैनल सो गाइस नी टेम्स और अदर मेडिकल एग्जाम स्टूडेंट्स के लिए मैं यहां पर डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस के क्वेश्चंस अपलोड कर रहा हूं ये है वीडियो नंबर 5 इससे पहले तक मैं यहां पर चार वीडियोस अपलोड कर चुका हूं अगर अभी तक भी आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन होगा जिसको क्लिक करके आप देख सकते हो प्लेलिस्ट भी मैं बना चुका हूं उसको भी क्लिक कर सकते हो या फिर चैनल को विजिट कर सकते हो इस बार जो मैंने चैप्टर चूज किया है वो है केमिकल काइनेटिक्स बहुत ही अच्छे आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आया हूं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हैं सबसे पहले वेटेज चेक कर लेते हैं यहां पर चार क्वेश्चंस आप लोगों को केमिकल काइनेटिक्स के ऑलमोस्ट देखने को मिलते हैं मैंने जितने भी यहां पर क्वेश्चन लिए वो एएपएमट या सीपीएमट के क्वेश्चन है कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हैं तो फटाफट से पहला सवाल ले लेते हैं लेकिन उससे पहले वीडियो का फायदा आपको कैसे मिलेगा मैक्सिमम फायदा आप तभी उठा पाओगे जब सबसे पहले आपके सामने जब सवाल आएगा तो खुद को आपको सोल्व करना है वीडियो को पॉज करके उसके बाद आपको मेरा आंसर चेक कर लेना है और अगर आपका आंसर सही है तो आपको कितने मार्क देने हैं अपने आप को प्लस फोर और अगर आपको गलत है तो माइनस वन ईमानदारी से इवेल्युएशन करिएगा और उसके बाद जितने भी मार्क्स आए उसको कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा जिससे मैं आप लोगों को अगर रिक्वायर्ड हो तो कुछ ना कुछ सजेशन दे सकूँ सो चलेगा इस पहला सवाल ले लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन इज नाउ दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन जो कि सीबीएसई पीएमटी 2002 का क्वेश्चन है बहुत अच्छा सवाल है सिंपल क्वेश्चन है देखिए क्या कहता है दैट कहता है थ्राइस ऑफ ए विल गिव यू ट्वाइस ऑफ बी द रेट ऑफ फ्रैक्शन dB बाय dt इज इक्वल्स टू तो यहां पर डिफरेंशियल रेट लो लगाना था आपको बहुत आसान है अगर यहां पर आपने अपना आंसर लॉक कर लिया तो मैं आपको बताऊं तो चलो मैं आपको बताता हूं यहां अगर आपको डिफरेंशियल रेट लो लगाऊं तो क्या लिखूंगा रिएक्टेंट के केस में आपको माइनस का साइन लगाना होता है स्ट्रोक्योमेट्रिक ऑफिशियल नीचे जाता है और साथ में dA बाय dt ठीक है ये किसके इक्वल होगा प्रोडक्ट के केस में आप प्लस का साइन लगाते हो स्ट्रेक्योमेट्रिक ऑफिशियंट नीचे आता है और दैट इज डीबी बाई डी टी तो आपको पूछा क्या है आपको पूछा है डीबी बाई डी टी तो ये दो कहा जाएगा उस तरफ चला जाएगा तो आंसर क्या होगा टू बाई थ्री माइनस वाला ठीक है टू बाई थ्री माइनस का डीए बाई डी टी तो बी आंसर हो गया इसका बहुत ही आसान सवाल था आपने आई होप आपने कर लिया होगा और अगर सही किया है तो प्लस फोर ईमानदारी से प्लस चार मार्क आपको देने हैं ठीक है वैल्यूएशन अच्छे से करोगे तभी होगा सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फटाफट से सेकंड क्वेश्चन एम्स टू का क्वेश्चन और नॉलेजेबल क्वेश्चन है कहता है आपसे द रिएक्शन हाइड्रोजन और क्लोरिन विद सनलाइट एच बनाते हैं टेकिंग प्लेस ऑन वॉटर द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखो आप जब भी सनलाइट में कोई रिएक्शन कराते हो तो वो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करती है इसका आंसर आएगा जीरो और अगर आपने जीरो लगाया तो आपके प्लस फोर मार्क फिर से हो गए तो टोटली स्लाइड से आपके प्लस एट मार्क हो गए अगर आपने दोनों क्वेश्चन सही किए हैं तो अगला सवाल ले लेते हैं फटाफट से देखिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीआर टी नाइनटीन सेवेंटी नाइन का क्वेश्चन और एम्स देखिए आप ये रिपीट हो चुका है बहुत इंपॉर्टेंट है रिपीट हो चुका है बहुत सारे बच्चे ऐसा बोलते हैं सर कि ये तो बहुत पुराने क्वेश्चन है अरे केमिस्ट्री थोड़ी पुरानी हो जाएगी और आप पिछले पांच छह साल के क्वेश्चन उठा के देखो आपको लगता है एग्जामिनर पिछले पांच साल के क्वेश्चन देगा जो इजीली अवेलेबल है और ऐसे ही क्वेश्चन आपको पांच साल के पेपर में भी मिलेंगे सिर्फ डेटा चेंज होता है तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाया करो मुझे कॉमेंट में बहुत सारे बच्चे ऐसे लिख देते हैं सर बहुत पुराने सवाल है केमिस्ट्री भी तो बहुत दो साल पुरानी है ये भी तो सोचो ये क्वेश्चन ही तो रिपीट होते हैं आप देखो जाके आपको मालूम पड़ेगा सो आप बिलीव करो वी आर टीचर्स हमें छह से सात साल का एक्सपीरियंस हमें पता है कहां से क्या लेना है तो आप बड़े ध्यान से प्रैक्टिस करते जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो और ऐसे सेम क्वेश्चन आपको लेटेस्ट भी मिल जाएंगे जाके जाके चेक करो बहुत रेयर केस में ऐसा होता है कि नए क्वेश्चन बनाए जाते हैं बाकी रिपीट होता है डेटा चेंज करके सो डोंट वरी अबाउट दैट क्वेश्चन पढ़ो कहता आपसे फॉर अ केमिकल रिएक्शन ए टू बी इट इज फाउंड दैट द रेट ऑफ रिएक्शन डबल्स नाउ लुक एट इट रेट ऑफ रिएक्शन आपकी डबल हो जाती है वेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंक्रीजेज फोर टाइम्स तो आपसे पूछता है कि ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या होगा तो आप बताओ इसका आंसर क्या होगा तो चलो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं इसका आंसर बनेगा आपको बताऊं अगर आपने निकाल लिया हो तो इसका बनेगा सी हाफ तो देखो सबसे पहले तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है आप ए से बी बना रहे हो तो यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखोगे जरा सोचो रेट ऑफ रिएक्शन आर इज इक्वल टू के ए टू द पावर हमें ऑर्डर तो पता नहीं तो एन लगाओगे आपकी फर्स्ट रिएक्शन हो गई ठीक है अब वो क्या कहता है वो वैसा वैसा करते जाओ कि रेट ऑफ रिएक्शन आपकी डबल हो जाती है यानी कि ट्वाइस ऑफ ए ठीक है विच इज इक्वल टू के ए की कॉन्सेंट्रेशन अब आप ये कितनी कर दिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंक्रीज ऑफ फोर टाइम्स तो फोर ऑफ ए कर दिया ठीक है तो ये आपके पास दो रिएक्शन बन गई और यहां से आपको एन की वैल्यू निकालनी है दोनों रिएक्शन को क्या करो देखो जरा ध्य
सो फाइनली आंसर आ जाएगा बहुत सिंपल है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर फोर क्या कहता है फॉर अ रिएक्शन ए प्लस बी रिवर्सिबली गिविंग यू सी प्लस डी अब कहता है डबलिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ द रिएक्टेंट्स ठीक है अगेन ऐसी इक्वेशन बनेगी इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन एट टाइम्स बहुत बढ़िया तो जरा ध्यान से देखो सबसे पहले आपके पास आर कैसे लिखोगे रेट लो लगाओ के ए टू द पावर अपने को पता नहीं है वो कितनी है एक्स मान लो और बी टू द पावर वो भी पता नहीं है कितनी है तो वाई मान लो ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन हो गई आपको बस इक्वेशन बनानी होती है अब वो कहता है कि अगर आप जैसे ही आप दोनों की कॉन्सेंट्रेशन को डबल करते हो रिएक्टेंट की तो आपने मान लो कि रिएक्शन की कॉन्सेंट्रेशन डबल कर दी तो एट टाइम्स हो गया रेट तो एट आर हो गया रेट जब आपने इनकी कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दिया तो अब कितना कर दिया ट्वाइस ऑफ ए टू द पावर एक्स एंड ट्वाइस ऑफ बी टू द पावर वाई तो ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन बन गया ठीक है तो देखो जरा ध्यान से अब आपको तीसरा लाइन और देता है कहता है एंड डबलिंग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओनली बी सिंपली डबल द रिएक्शन ये तो बहुत आसान है अगर आप सिर्फ बी को बदलते हो तो आपका जो रिएक्शन है डबल हो जाता है तो तीसरा रिएक्शन जो है ट्वाइस ऑफ आर हो जाएगा कब जब आपने ए को तो नहीं बदला है ठीक है वो तो एक्स ही है लेकिन बी को आपने डबल कर दिया है तो आपके पास ये देखो तीन इक्वेशन बन गई तीनों से डिवाइड करके आप आंसर निकाल सकते हो इस तरह से इनको सोल्व करना होता है और एक्चुअल में देखो क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन जो है बी के रिस्पेक्ट में अगर आप इसको डबल कर रहे हो तो ये भी डबल हो रही है तो मतलब क्या निकला रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रपोजल टू बी तो ये तो आंसर नहीं हो सकता ये भी आंसर नहीं हो सकता तो आंसर बनेगा या ए या बी ठीक है तो इसका आंसर बनेगा बी आप तीनों इक्वेशन को जब सोल्व कर लोगे तब तो चल, चलो दोनों आंसर के दर्शन करा देता हूं यही यहां पर भी किया हुआ है जरा देखो आपने सबसे पहले फर्स्ट थर्ड क्वेश्चन को चेक कर लो ठीक है आपने सबसे पहले रेट को लिख लिया के टू द पावर एन अब आपको क्या कहता है जरा ध्यान से देखो यानी कि रेट आर मान ली के एट ए की कॉन्सेंट्रेशन को कितना मान लिया मान लो एल्फा सो दिस इज एल्फा एल्फा टू द पावर एन अब आपने जरा ध्यान से देखो जैसे ही आपने आपने जो कॉन्सेंट्रेशन है वो फोर टाइम करी तो जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है वो डबल हो गया मतलब पहले से डबल हो गया सो आर टू कितना है ट्वाइस ऑफ आर वन है सो ये देखिए आर टू ट्वाइस ऑफ आर वन है उसको हमने यहाँ लिख दिया सो एन का वैल्यू निकाल लिया वो कितना आया हाफ तो इस तरह से आप सोल्व कर सकते हो ये भी तरीका है और आप किसी भी तरीके से सोल्व करो देखो यहाँ से भी आपने रेट लिख दिया और इनिशियल और इसका एट टाइम्स हो जाता है ये हमने इक्वेशन बना ली जिससे हमारे पास ये आ गया पहला इक्वेशन इसी तरह से दूसरे को यूज किया ये इस तरह से सोल्व कर सकते हो या तीनों इक्वेशन को सोल्व कर सकते हो फाइनली आपका आंसर बनेगा ये तो इस तरह से आपको सोल्व कर सकते हो बहुत आसान तरीका है इसको आप अगर आपको थोड़ा सा आपको मैथमेटिक्स अच्छा है तो आप सीधे भी निकाल सकते हो नहीं तो आप बायो के हो आपको थोड़ा सा मैथ हार्ड लगता है तो आप इस तरह से आप इसको सोल्व भी कर सकते हो अगले सवाल ले लेते हैं फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जो की ए पी एम का क्वेश्चन है कहता है द रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन टू रिएक्टेंट ए एंड बी डिक्रीजेज बाई अ फैक्टर फोर रेट ऑफ रिएक्शन जो है चार से डिक्रीज हो जाती है इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट बी इज डबल्ड अब आप खुद सोचो अब रेट ऑफ रिएक्शन आपकी फोर फोर से फोर टाइम्स घट जाती है जब आप क्या कर रहे हो बी की जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको डबल कर रहे हो मतलब क्या निकला जरा सोचो बी की कॉन्सेंट्रेशन को डबल करके रेट घट रही है तो इसका मतलब जो पावर होगी वो ऑब्वियसली माइनस में समथिंग होगी तो ये तो आंसर नहीं हो सकता खुद ही सोचो घटने का मतलब क्या हो गया पावर जो है वो माइनस में है So, अब सोचो कि आप जब आप यहां पर डबल करने पर ये फोर टाइम्स घट रही है तो ऑब्वियसली माइनस में वन तो नहीं हो सकती ना माइनस का टू ही होगा इतनी आसानी से इनके गैस कर सकते हो आंसर्स को आप खुद ही सोचो अपने आप आंसर आ जाएगा आप रख के देख सकते हो तो आप यहां से क्या निकल के आता है दैट आर इज इक्वल डायरेक्टली प्रपोजल टू बी रेस टू पार माइनस टू अब आप खुद रख के देख लो अगर आपने बी का कॉन्सेंट्रेशन यहां पर डबल कर दिया ट्वाइस ऑफ बी कर दिया ठीक है सो so, ये आपका पहला रेट था आर की वैल्यू वन है तो अब आपने अगर इसको डबल कर दिया तो ये R2 की वैल्यू R1 से कितना हो जाएगी 2 टू द पावर माइनस टू दैट इज 1 बाई फोर तो आप खुद ही सोचो हो गई ना 1 बाई फोर तो इसका आंसर क्या बना T तो वैसा ही सवाल है जो पहले किए हमने लेकिन थोड़ा सा माइनस में आंसर आ रहा है इसलिए थोड़ा सा टिपिकल होगा और कुछ नहीं है सेम इक्वेशन बनानी और आंसर निकालना है इसके आंसर के दर्शन में आपको दोनों क्वेश्चन के आगे करवा देता हूँ अगला सवाल ले लेते हैं जो कि अगेन बहुत आसान है अब देखो ये क्वेश्चन मैं इसलिए आपसे करा रहा हूँ क्योंकि सेम सेम विद डेटा ये क्वेश्चन जो है कम से कम दो से तीन बार आ चुका है मैं आपको वो इयर्स भी बताऊंगा आप आप खुद सोचो कई लोग कहते हैं कि क्वेश्चन रिपीट नहीं होते तो क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं देखो कहता है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपके पास एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है फर्स्ट ऑफ ऑल ठीक है द द रिएक्शन रेट एट एट रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन
और ए टू द पावर कितनी लगाओगे वन क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ये तो आपके पास इक्वेशन हो गया तो यहां से आप क्या करो आपके पास रेट गिवन है कॉन्सेंट्रेशन गिवन है तो के का वैल्यू निकाल लो सो so, के का वैल्यू क्या बनेगा रेट बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेट भी दे रखा है कॉन्सेंट्रेशन भी दे रखा है ये रहा आपका रेट रेट कहा है जरा चेक करो टू इंटू टेन एस टू पावर माइनस फाइव और आपका कॉन्सेंट्रेशन कितना है पॉइंट जीरो वन तो ये कितना आ गया जरा चेक करो ये पॉइंट गया ऊपर हंड्रेड हो गया तो ये कितना टू इंटू टेन एस टू पावर कितना बचा ठीक है माइनस का थ्री बचा ये तो आपके पास के की वैल्यू आ गई सो दिस इज योर के वैल्यू ठीक है सो फाइनली के का वैल्यू आ गया अब आपको टी हाफ निकालना था तो टी हाफ देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के कितना होता है पॉइंट सिक्स नाइन थ्री डिवाइडेड बाई के इतना आसान जो के की वैल्यू रख दो आपके पास आंसर आ जाएगा और एक्चुअल में इसका आंसर कितना बनेगा डी सो फाइनली अगर आपने डी निकाला तो आंसर आ गया दोनों आंसर के दर्शन करा देता हूँ चलो फर्स्ट के लिए ये रहा आपका फाइनल सोल्यूशन ठीक है जैसे कि सबसे पहले आपने ए और बी के रिस्पेक्ट में रेट लिख लिया ठीक है वो रेट होगा ये और उसके बाद जब आपने बी का कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दिया तो आपका जो रेट है वन बाई फोर हो जाएगा तो दोनों इक्वेशन को सोल्व करने के बाद माइनस का टू आंसर आया और ये आपका रहा नेक्स्ट क्वेश्चन और यही क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा कि रिपीट भी हुआ कौन से साल में हुआ वो देख लो तो चलो फटाफट से क्वेश्चन नंबर सेवन चेक कर लेते हैं कहता है फॉर द रिएक्शन ए ऑफ ए विल गिव यू एक्स ऑफ पी वेन ए टू पॉइंट टू एम यानी कि मिली मोलर द रेट वॉज फाउंड टू बी टू पॉइंट फोर अगेन इक्वेशन बनानी है लेकिन डेटा थोड़ा सा हार्ड है ऑन रिड्यूसिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू हाफ द रेट चेंजेस पॉइंट सिक्स आपको दो आपको स्टेटमेंट दे रखी है पॉइंट सिक्स पॉइंट सिक्स मिली मोल पर सेकेंड ठीक है द रोडर ऑफ द रिएक्शन इज और नीचे वाला क्वेश्चन तो वो सिमिलर क्वेश्चन है सिर्फ आपको यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए नीचे दिया गया जिसका आंसर थ्री थ्री फोर्टी सेवन ये रिपीट हो गया तो ये क्वेश्चन आप चेक कर सकते हो तो चलो इस सेवन क्वेश्चन के आंसर को मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ कि कैसे उसको सोल्व करना है फिर से आपके पास दो इक्वेशन है जरा देखो आपके पास ए का कॉन्सेंट्रेशन जब टू पॉइंट टू है तो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन है टू पॉइंट फोर तो इससे एक इक्वेशन बनेगा तो जरा चेक करो सबसे पहले आर आप आप सबसे पहले रेट लो कैसे रेट लो कैसे लगाओगे दैट आर इज इक्वल टू के ए टू द पावर एन आपकी रेट हो जाती है टू पॉइंट फोर जब आपकी ए की कॉन्सेंट्रेशन है टू पॉइंट टू क्लियर होता है सबको अब सेकंड केस वाला चेक करो सेकंड क्या कहता है आपसे देखो जब आप ए की कॉन्सेंट्रेशन को हाफ कर देते हो तो आपके पास रेट कितनी हो जाती है पॉइंट तो देखो जब आपने ए की कॉन्सेंट्रेशन को हाफ कर दी टू का हाफ कितना होता है वन ये वैल्यू उठा के रख दी तो आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन कितनी हो जाती है 0.6 तो आपके पास यहाँ दो इक्वेशन आ गई दोनों को आप डिवाइड करो आपके पास आंसर आ जाएगा टू तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर कितना बनेगा टू बी आंसर हो गया तीसरा क्वेश्चन तो भाई सिमिलर क्वेश्चन है इसको सोल्व किया हुआ है पहले भी मैंने करवा दिया है ये आपकी प्रैक्टिस के लिए आप देख लो अलग अलग ईयर में आए हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर नाइन क्वेश्चन नंबर नाइन जो है वो सीबीएसई पी एम टी का क्वेश्चन है कहता है इफ द रेट ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट अगर आपकी रेट ऑफ रिएक्शन रेट कांस्टेंट के इक्वल हो तो बताओ कि उसका ऑर्डर क्या होगा बहुत आसान है इसका मतलब रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर जीरो पे डिपेंड कर रही है तो जीरो ऑर्डर हो गया क्योंकि रेट कॉन्स्टेंट के इक्वल आ गया सिंपल सा क्वेश्चन बी आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो क्वेश्चन नंबर टेन अब ये क्वेश्चन नंबर टेन भी सिमिलर क्वेश्चन है इसलिए मैं इसको करवा नहीं रहा हूं आपसे फिर से हाफ लाइफ पूछा है आपको सबसे पहले के का वैल्यू निकालना है वो क्या होगा रेट डिवाइड बाय ए ऐसे करके निकालो कि उसके बाद टी हाफ पूछिए आपसे सेम क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए लिखा है देखो सीबीएसई पी एम टी का क्वेश्चन है सिर्फ डेटा चेंज करके आपको क्वेश्चन मिल गया और ये वही सवाल है पॉइंट को आप क्या करोगे के से डिवाइड कर दोगे आपका आंसर भी आ जाएगा यहाँ से ठीक है तो ये क्वेश्चन भी मैं करवा चुका हूँ तो करवा नहीं रहा आपकी प्रैक्टिस के लिए आप करो यानी क्वेश्चन नंबर एट क्वेश्चन नंबर टेन आपकी प्रैक्टिस के लिए है सेम क्वेश्चन है जैसे कि मैंने पहले करवाया था अगला सवाल देखते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर 11 और 12 जो है वो बहुत अच्छे सवाल हैं इस वीडियो के क्वेश्चन नंबर 11 देखो एम पी पी एम टी का क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 10 डी पी एम टी का क्वेश्चन है और दोनों एक्टिवेशन एनर्जी पर हैं तो जरा चेक करो कहता है दी रेट ऑफ रेट ऑफ गैसेस रिएक्टेंट ट्रिपल वेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज बाई टेन डिग्री फ्रॉम ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ द रिएक्शन इन किलोजूल पर मोल विल बी अच्छा सवाल है पहले आप कर लो उसके बाद मैं आपको सोल्यूशन बताता हूँ तो आपने कर लिया सेकंड क्वेश्चन भी साथ ही अटेम्प्ट करो दोनों क्वेश्चन के आंसर मैं एक साथ बताऊंगा तो फटाफट देखो तो सेकंड क्वेश्चन भी देख लो यहाँ पर आपको देखो क्या दिया हुआ ये डेटा आपको जरा चेक करो आपके पास जैसे आपने टेन डिग्री सेल्सियस से आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो आपका जो फाइनली रेट
1.3 into 10 to power minus 11 per second at 270 degrees Celsius and the rate constant is this and 350 degrees Celsius तो कहता है activation energy बताओ इसमें तो सीधा formula use होना है दोनों question कर लो उसके बाद मैं आपको दोनों के answer बताता हूँ क्या आपने कर लिए तो चलो इनके answers को check कर लेते हैं कैसे solve होंगे सबसे पहले 11th question अब 11th question के लिए देखो आप देखो हम लोग पहले से जानते हैं कि activation energy उनमें क्या relation होता है लोग k1 k1 upon k2 is equals to यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं ये देखिए फटाफट से आपको formula बता देता हूँ नीचे लिखा हुआ लोग k k1 upon k2 ठीक है so यहाँ पर k2 by k1 आप इसको k2 by k1 अगर यहाँ पर t1 minus t2 लिखते हो यहाँ पर क्या होगा k2 by k1 isn't it ये वाला formula same ही है जो यहाँ पर इस्तेमाल कर लिया गया ठीक है लोग k2 by k1 is equals to activation energy divided by 2.303 r 1 by t1 minus 1 by t2 ये सिंपल सा फॉर्मूला आपको देखने को मिलेगा कहां पर केमिकल केनेटिक्स में एक्टिवेशन एनर्जी वाले के अंदर बहुत सिंपल सा फॉर्मूला जिसको ड्राइव भी किया हुआ है आप चाहे तो प्रीवियस वीडियोस मेरे देख सकते हैं ठीक है या फिर अनकेडमी मैंने इसके लेक्चर डाल रखे हैं उसमें भी मैंने इसको ड्राइव किया हुआ है कि कैसे आया बहुत सिंपल है अरेनियस इक्वेशन से ही आया है तो यहां पर जरा चेक करो अब वो क्या कहता है कि आपके जो रेट ऑफ रिएक्शन थी के और वापस वो कितनी हो गई थ्राइस टाइम तीन गुना हो गई तो आप तो एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है सेम फॉर्मुला 2.303 आर का वैल्यू चेंज होगा नहीं तो यहाँ पर क्या देर खा जरा चेक करो आपने 10 डिग्री सेल्सियस से चेंज किया तो पहला टेम्परेचर कितना था जरा चेक करो फटाफट से बस वही टी और टी की वैल्यू आ गई यहाँ पर टी और टी की वैल्यू उठा के रख दी टेन डिग्री सेल्सियस से चेंज करा तो आपके पास आंसर आ जाएगा जरा चेक करो तो फटाफट से ये आंसर जो है आपके और यहाँ से आंसर निकल के आएगा फाइव ठीक है सो नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिमिलर है आपके पास डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर गिवन है और उसके रेट कॉन्स्टेंट्स गिवन है आपको सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करनी थी इसके सॉल्यूशंस मैंने यहाँ पर आपको करवा दिए ठीक है सो so गाइज ये मेरी तरफ से दस क्वेश्चन हो गए इनके सॉल्यूशंस भी मैंने आपको बता दिया और तरीका भी मैंने आपको बता दिया है आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा और अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल बटन को जरूर दबाओ ताकि नोटिफिकेशन मिल सके और वीडियोज की प्रैक्टिस आप टाइम टू टाइम कर सको दूसरा इन वीडियोस को शेयर जरूर करो जितना ज्यादा आप शेयर करोगे उतने ही एंथुजियास्टिकली मैं ऐसे वीडियोस आप लोग के लिए अपलोड करते रहूंगा तीसरा इस वीडियो को लाइक करो चौथा कमेंट सेक्शन में आपको अपने मार्क्स तो लिख के जाने ही है सो थैंक यू सो मच गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक यू सो मच नए लेक्चर के साथ नए चैप्टर के साथ थैंक यू सो मच थैंक्स अलॉट